Şöyleki Tahsil Nazırı Muavini Gulun Oğuzlu, Rabıta ve İnformasya Nazırı Muavini Gulun Oğuzlu, Rabıta ve İnformasya Teknolojileri Nazırı Muavini Elmir Vazizade. Çok değerli e, rektör arkadaşlar, çok değerli milletvekilleri, tedbir iştirakçıları, hanım arkadaşlar. Azerbaycan Respublikası Prezidenti yanında devlet kurduğu meseleleri üzerinde komisyası, Kafkas Üniversitesi, informasya ve komunikasyon teknolojilerinin inşaatı üzerine İYMC'nin Asya ve Sakit Okyan Talim Merkezi, kısaca bir buna UN, ACP, ICT ismiyle anıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın inkişaf programı, kısaca UNDP'nin Azerbaycan'daki temsilciliğinin birge teşkil ettiği tedbirinin açış, açılış merasimine havlılıkla hoş gelmişsiniz. Böyle saygın kurumların gerçekleştirdiği organizasyonun üniversitemizde yapılmasından Kafkas Üniversitesi büyük gurur hissi duymaktadır. Verimli bir konferans geçirilmesi ümidiyle tüm katılımcı ve konuşmacıları tebrik ediyor ve konferansın işine başarılar diliyoruz. Katıldı. Bu program Dev, bu programa devlet sektörü, özel sektör ve ali tahsil müesseselerinden oluşan büyük bir heyetinin katıldığını gördük. Biz üniversite olarak eğitim ile ilgili aktivitelerle yakından ilgilendik. Konferansın birinci hissesi UN, APC, ICT ve Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti yanında devlet kurduğu meseleleri üzerine komisyonun birge teşkil ettiği rehber devlet kurulukçuları için esas İKT Birlikleri Akademiyası lahiyası olur. Bu program iki gün sürecektir. İkinci hisse yine UN, IPC, ICT ve Kafkas Üniversitesi'nin birge, birge teşkil ettiği lahiyaya göre Gençlerin İKT birliklerinin inkişaf ettirilmesi dersliği mevzuunda tedrisçilerin tedrisi programı hayata geçirilecektir. Şu anda Azerbaycan'da İKT tedris merkezinin kurulması daha hesap edilmektedir. Bu merkez vasıtasıyla Azerbaycan'da okuyan üniversite talebeleri için farklı iktisatlarda mesela turizm, iktisat, mühendislik ve idare etme gibi sahalarda eğitimde İKT uygulamaları anlatılacak ve şirket ziyaretleri yapılarak bunların pratik tarafları gösterecektir. Bu programın yol haritasına gelecek olursa bu konferansın hemen ardından Fevral ayının sonuna kadar kurs katılımcılarının görüşlerinin alınacağı anketler düzenlenecek. Değirmi masa toplantıları ile katılımcıların, katılımcıların görüşleri alınacaktır. Ders materyalleri Azerbaycan örneklemeleri ile zenginleştirilecektir. 4 Mart tarihinden itibaren başlayarak diğer üniversite talebelerinin de katılımı ile haftada 3 kredi olmak üzere 8 haftalık sertifikalı kurs düzenlenecektir. Kursu bu workshopta eğitim gören eğitimciler verecektir. Kurs UN, NPC, ICT'nin hazırlamış olduğu kitap ve eğitimcilerin tavsiyesiyle hazırlanmış Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine uygun misallerden oluşan tematik plana uygun olarak düzenlenecektir. 18-22 Haziran tarihleri arasında yine UN, APC, ICT katılımı ile yapılan işlerin hesabatı ile ilgili genişletilmiş regional form düzenlenmesi planlanmaktadır. Nihai amacımız şu an primer halindeki yani tam gelişmiş hali olmamış bu lahiyayı modül haline getirmeye katkı sağlamayı ilerideki dönemlerde UN APC, ICT'nin organizatörlüğünde farklı ülkelerde elektrik kurslar açmayı planlamaktayız. İnanıyorum ki bu tür kurslar Azerbaycan ve dünya gençleri için çok önemlidir. Bu modülün gelişmesinde diğer üniversitelerimizin de katkısı çok büyük olacaktır. İzin verin, bir daha sizlere derin minnettarlığımı bildireyim. 
Hariçten gelen çok hürmetli konaklarımız arasında UN APC ICT Başkanı Doktor Supriye, Genel Sekreteri Jacqueline Homan, eğitimci Uşa Redi bulunmaktadır. Yoğun işlerinize rağmen bu soyuk kış gününde Azerbaycan'a geldiniz, hoş geldiniz. Son olarak mevcut dahilinin gerçekleşmesi için bugüne kadar desteklerini esirgemeyen UNDP Azerbaycan Temsilcisi Sayın Fikret Akçüre'ye devlet kurulu meseleleri üzerinde Komisya Başkanı Behran ve Muavini Vefadar Bey'e ve organizatör kurumları diğer çalışanlara talebeleriyle katkılık sağlayan e, Azerbaycan Turizm Enstitüsü'ne, Milli Avrasya Akademisi'ne ve Azerbaycan Devlet İdare Etme Akademisi'ne Üniversitemiz emektaşlar, emektaşlarımızdan Ana Rüstem olan teşekkürlerimi kendine borç bilir. Bir daha hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve hesap edelim ki bu çok davamlı olacaktır. Ve 
en yakışığı bizim tabiçiler hastalık gözlerimiz bu seminerlerde göstereceğiz. Onları gelecekte biz Seyoğlu'nun her bir merkeze yollayacak ki her bir yolda da tanımlar kesinler. Ve bundan sonra onlar yüksek bir vazifeli dövlet kuruluşçular için Azerbaycan'da böyle tanımları keşecektir. Ve hesap edilen ki bu bütün Azerbaycan Respublikası'nın dövlet kuruluşlar için, bütün dövlet organları için çok önemlidir. Çünkü bu hayatın bir çağrışları da dikkatli meselesi bu bugünün tələbidir. Bakı da dünənin tələbidir. Və biz təbii ki, bu sahədə də digər sahədə Azərbaycan necə dəyişsiyonətli inkişaf edirsə, biz də burada bir dönüş yaratmalıyıq. Və bu dönüş də təbii ki, hansıda bir konkret işlərdən başlayıq. Və bu günkü bizim işimizi, hansıda ki, biz başlayıq, bu birinci adımdır. Və birinci adım da biz təbii ki, iki gün, deməli, bu dövrət bu günlə bağlı məsələlər olacaqdır. İqatı sayəsində iki gündə, mən bildiyim kimi, Karpaz Üniversitesi için böyle modulların hazırlanması tesis sayesinde olacaktır. Ve ben sizin hanımıza <gülüyor> bu başladığımız işte uğurlar arzuluyorum. Ve bir daha da Karpaz Üniversitesi'nin rehberciler Cenab-ı Ermen ve böyle bir tendirin teşkil ettiğini biz de çok yakından emektaşlık ettiğine göre teşekkürümü bildiririm ve size uğurlar diliyorum. Çok sağ olun. Bunların hamısı 
yaxşı bu sahədə qabaqçı təcrübəyə malik olmadan, informasiya, kommunikasiya, texnologiyaların tətbiqi olmadan nail olmaq haqqında danışmaq yarın etiraf ediyəcək absurd görünür. Ona görə də bugünkü konferansın Qafqaz Universitetində təşkil olunmasının özünün də bir məntiqi bir mənası vardır. Azərbaycanda bu sahədə qadr azınlığında ən aparıcı bəlkə yərdə mövqe tutan bir universitetdir. Kompüter mühendislərinin hazırlığında, sistem mühendislərinin ümumiyyətlə diqqətə sahəsində qadr azınlığında nümunəvi bir, belə deyək, nümunəvi, ən yaxşı nümunəvi göstərən bir təhsil olacağı kimi və bu sahədə həmişə aparıcı mövqeləri, həmişə ən yeniliyi qəbul etmək, yeniliyi tətbiq etmək və Azərbaycanda yaymaq üçün əlindən gələni edən bir universitetdir. Və üçüncü bir məsələ burada bu konferansın bir abasıda Koreyanın, BNP-nin Koreyada fəaliyyət göstərən bir regional qurumu ilə təşkil olunmasının özünü bir yenə də bir üstünlük barədə danışmaq istəyirəm. Mən hələ səkirəm nəmsə bir il, bəlkə də iki il bundan qaba oxudum bir məlumat ki, dünyada elektron idarə etmədə birinci beşliyə düşməsinə baxmayaraq bu sahədə yeni, daha yaxşı bölgələr əldə etmək üçün bir neçə milyardlıq dövlət lahiyyəsi proqramı həyata keçirmək üçün dövlət çox milyardlı investisiya lahiyyəsi ayırmışdır. Və mən hesab edirəm ki, yəni ki, bu lahiyyələrin nəticəsidir ki, Koreyalar artıq bu sahədə dünyada ən aparıcı mövqəni qoruyub saxlayır. Ümrəqa ən aparıcı mövqəyə malikdir. Ona görə də ümid edirəm ki, bu konferans Azərbaycanda tələb olmaq, Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan dövlət idarə etmə sistemində, Azərbaycan məmurlar içərisində olan real istəyin, tələbatdan olan suallara cavab verəcək, bizim tələbatımıza cavab verəcək və Azərbaycanda dövlət idarə etmə sistemində elektron idarə etmənin tətbiqi üçün hansı yolların daha məqsəl ürün olduğunu ortaya qoyacaq və bu sahədə öz tövbəsini verəcəkdir. Konferansın içində öz uğurlarımızı arzu duyuruq. Cənab Nazirin, Misir Mərdan Ocundan iştirak edə bilməli məlumlar və zəngirəm burada. Onun salamlarını çatdırıram və ümid edirəm ki, bu konferans Əhmət bəy sadəcə bir konferans olaraq qalmayacaqdır və gələcəkdə daha yeni beynəlxalq təhsirlərin, daha geniş əhadəli, daha çox bu sayı geniş coğrafiyada əhadə edən iştirakçıların cəlb olunacağı yeni bir beynəlxalq tədbirlərin başlamayı olacaqdır. Təşəkkür edirəm, hər birinizə uğurlar aradır. Sağ olun. Şimdi də kürsüyə Rabıta və İnformasiya Teknolojilərinə nazir müalini Əlmir Medikadiyi davet ediyorum. Ümumiyyətli konferans iştirakçıları, ümumiyyətli qanımlar və cənablar. Mən ilk dövbədə bizim nazarəmizin rəhbəri yanında xüsusən də nazirimiz ələ qasırlar buna qədamımızı salam deyirəm. Və Əhmət bəyə xüsusən minnətlarımızı bir dəbək istəyərdir ki, Qarqaz Universiteti artıq neçə rəhbəri bizi bu zalda necə deyərlər, qonaq rəhbəri ilə qarşılayıq, burada biz müxtəlif tədbirlər keçirdirik. Və bu tədbirlər də hər dəbə Yeni mövzuları əhatə edir, yeni sahələri əhatə edir və ümumilikdə görəndə həm gənclərimizin, həm cəmiyyətimizin gələcəyi inkişafına övbəsini verir. Bu baxımdan Qarqaz Üniversitetində də buranın bütün əməkdaşlarından, partiya səfərli meyyətlərin tələbələrində uğurlar bilirik ki, bunlar da Azərbaycanda elektron hükməti formalaşması, ümumiyyətlə informasiya komitəri teknologiyaları sahəsində görülən işlərdə bunların artıq özü ikisi var və Buranın məzunları bir çox Azərbaycan şirkətlərində çalışan bu işlərin öz dövbələrində. Bu yükü konferansımızın növüsü bir qədər fərqlidir və daha çox dövlət qurucularının onları diqqətə dərsli ilə mərdədə bu şirkətə birikləri məzunməsi ilə təlaq edəmək. Onu bir edə bilərik ki, Azərbaycanda elektron hükumətin formalaşması yəni dövlət idarə etməsində Muhasil İnformat Tabiqat Sistanın yalanı təhkif edilməsi artıq uzun illərdir ki, ardıcıl olaraq davam etdirilir. Sistanədə artıq müəyyən ayətlər var. 
ve bir vatandaş da dönem bulutçuları, örmet idareçmesinde çalışan her bir e, memur, her bir işçi artık bu informasyon kamikaç teknolojilerinden istifade etmeyi öz zaruri veya teknik kıymetli bir meselesi olarak kabul edip ve bunu da icra edip. Bunun daha da genişlenmesi, daha da nece diğerler müteşekkir olması, daha da e, belkene sistemli olması ve demiyorlar ki bu kategoriyadan olan insanların hamısının eyni bir ilgilere malik, malik olmasını təmin etmekten ötürü məhz bu konferans çerçevesinde nezarda tutulan dərimlere çok kumar ki ehtiyac vardır. Onu qeyd edelim ki, e, bilirsiniz ki günlən günə, e, deməli, ben artık qeyd etdim ki, bizim siyasetimiz ya da da başlama ülkesinin siyaseti bu sahədə artıcı olarak uzun ilerler davam edilir ve bunun kökü e, 2003 yılında ümumiyyum ilgilerimiz Azərbaycan Üçünkası'nın desteği olan İdar Elif tarafından ümumiyyum ilgilerimizle təsdiq edilmiş milli strategiyada oyulmuştu ve orada üçüncü bir bölümü olan üçüncü bir istiqamet olarak elektron hükümetin formalaşması başlıca bir vəzifelerde bir iki ümumiyyə yerleştirilmişti. Ve bunların devamı olarak Prezidentimiz İlham Aliyev tarafından təsdiq edilmiş özler programlarında artık burada bir yol olduğu gibi 2010 yılında kabul olunmuş xüsusi elektron hükumet faaliyet programında təhsil dinti geçişlerle yarası təlim meselelerine de ciddi dikkat edilmiştir. Ve bunun da təmin edilmesi için onu geyd edelim ki bizim dövlət programında dövlət buluşuları için bir elektron hükumet təlim mərkəzinin Əmin Tədris Mərkəzinin yaradılması bir vəzif olarak, bir tədbir olarak nezarda tutulmuşdur. Ve bunun dikarısını təmin etmektedir ötürü bir kadar da sürmemizdir. Ve bir kadar da sürmemizdir. Ve bir kadar da sürmemizdir. Ve bir kadar da sürmemizdir. Ve Koreyanın Koyka Təşkilatı var. Ve Azərbaycanla bunun da maliyyəliyi yerleşir. Ve bunlarla biz artık nezidiyyalar danışıqla aparmışıq. İlki əlavelerimizi yaratmışıq. Ve bu ilin Fevralın 19-cunda Demek ki, Kariye tarafında Azərbaycan'a bir araştırıcı bir numarada yerine gelecek ve sizin hazırlıkta bu istiqamette görüşler geçirilecek. Mesedimiz, yine bir deliğe, elektron hükümet təlim tədris mərkəzinin yaradılmasıdır. Ve bu sahada bizim vaxtıyla hem dövrət bulunduğu meseleleri, özellikle komisiyanın, dövrət komisiyasının vəsaliyi ile eyni zamanda ve de bizim dövrət idare etmektedir. Akademiyasının mertəliyi ve danışıqlarımız olur ki, biz bu mertəzi yaratmaqla aslında istemezdik ki, bu sırf bir parmaz kamikar istiqamoyalarına ile mertel olan bir mertel olsun. Bu mühitde dövlət ilerleşiliğinde müxtəlif meselelere hansı olunan dərimleri geçirilmesi, oradan müxtəlif demeli, kompüter istiqamoyaları esasında yeni yeni birliklerin elde edilmesi için bir şaraydı yaratılması, yani ki, bir institusional bir Təhsisatın yaradılması bizim nazarın tərəfindən təşəkkürlük olarak deyilmiş görürüz. Ancak nezarda tutulur ki, dövlət uluqçularının bütün kategoriyaları burada elde edilmiş. O günlerden de ifadalı kabinkar teknologiyaları sahibisinde. Onu da qeyd edelim ki, yine de bizim bu dövlət uluqçu meseleleri komisiyasının artık belki de səhirlerin neticesinde yeni zamanda bizim Demek ki, mevcut olan kanunlarımızda muhabbet olarak artık dövlət bulunduğuna kabul edilen şahslar için anket doldurarken diğer hansızsa göstericilerle yanaşıp informasiya kanunlar teknologiyalarının bilme seviyesi de bir parametre olarak da dağıtır edilir. Artık bunu bir zemrül tənək kimi karşıya koyuyoruz. Bu da müeyyen derecede öz tövbəsim geçmiştir ki, dövlət bulunduğuna kabul edilen gənclərimiz veya gənclər olması diğer Yani dövlət bulunuşları artık istek istemez öz kompüter biliklerinin informasiya kompüter teknologiyaları sayesinde olup biliklerini yükseldirerek müeyyen istifadeci seviyesine varmıştır. Ancak zamanın tələbi gününe yine değişir. Bunlar yine de qeyd edilen qeyd olunduğu gün. Fena Prezidentimiz yani geçen gün bayında xüsusi bir sərəncər uzdalamaqla Azərbaycan direktor kurumlarının tətbiq edilməsini, işlerinin sürətlendirilməsi Demek ki, bir daha kötü verdi ve buna bir daha başarı verdi. Bu da onu gösterir ki, artık bölümün kurduşları ya günlere kadar ayrıca bir transfer bir merkezden sonra oturup mertin yazmakla, öz sənətini hazırlamakla kifayetlerdir. Artık bir diğer bir keyfiyyatı var ki, elektron hizmetler 
sahnesinde beyge vermişleri bilgileri olmalıdır. Eyni zamanda vatandaşlarla interaktif olan əlaqeleri artır olmalıdır. Bu da yeni tələblər boyu ve bütün bunları yeni zamanı karşıya koyduğu o çalışmaları, o tələbləri neyde geçirmek için məhz belə tələblere ihtiyaç var. Onda neyde edin ki, bu sayede böyle təcrübə mövcudur. Yeni ki, bizim Prezident Administrasiyasında işleyen zamanı Hemenin sonra Hazırlıklar bizim nazirliyi faaliyeti Çerçivasında bir neşe defa Bir tərimler geçirdi Ve bir onu gösterir ki aslında e, Bizim dövlət buluşlarının e, İlkin birlikleri Var ve bunlar Yüksek seviyede Ancak sosyal devir bunların da Tekinleştirilmesi zamanın tərimlerinin Bulaştırılması ve daha da İnkişaf etdirilmesi Eyni zamanda Informasiya bilgilərinə malik olunması əslində sırf bu ipakə ilə bağlı yox. Hər bir məmurun ümumilikdə inkişafı üçün əsas rol olmayan bir amillərdir. Ona görə ki, bu günlər internetə çıxış tapan hər hansısa bir insan özünün maraq dairələrinə aid olan, özünün məsəl üçün inkişafına hizmət edə biləcək digər məlumatları da informasiya məlumatları psikologiyalar vasitəsi ilə Ancak bilmek lazımdır ki, zamanın tələbi bu informasiya teknologiyalarından dair olmalı. Ve biz bunu öz ülkemizde karşıya koymuşuz. Ancak diğer ülkelerin de tecrübesine bakanlığı ile bilavası ile bu tim salında götürende belə bir təhlis mertesinin mövcud olması, artıcı prosesi aparması onu gösterir ki, her bir ülkede ve yan derecede bu işlere bu proseslere ihtiyaç var. Bunlar bilden ile tamam ettirilmektedir. Hatta bir neyse ki bundan önce ben internette böyle bir fakta rastlaşmıştım ki Allah'ın insanında, Allah'ın bir belediyesi e, sergisinde böyle bir hadisi olmuştu ki Fransızda bir memur sefa arkadaşı yazarak böyle bir işten çıkmak için arzı yazmıştır ve sebep de bundan ibaret olmuştur ki Vatandaşların bundan şikayetleri çok olur. Vatandaşlar buna elektron sonuna yani elektron koç vasıtasıyla müraciye edilir. Ancak bu şahsen bu memurdan hiç bir cevap alınmıyor. Ve bu da bu insanlar prinsipal olarak bir dedi ki, ben informat komite psikoloji yanından istifade etmek için de değilim. Ve eğer benim bilgilerim, benim tecrübem, benim neyse diyelim bacarımın sizi gani etmezse, benim diğer bir şey yapabilmişsinizse sırf elektron poçtan istifadə etmək əsas para müdür görürsə, mən onu da ərzəmi yazıq işlər işləyəm. Bu, Almanya'da bir neçə il ondan öncə olmuş hadisə. Statistika da onu göstərir ki, informasiya komitəli texnologiyalarından ümumiyyətlə istifadə etməyə insanlar mövcudur. Yəni ki, bu realluqdır və tam mutlundan istifadə edir. Ancaq biz bugün başqa bir şeydən danışırıq ki, dövlət doluqusu, məmur, hökmən informasiya komitəli psikologiyaların hakkında birliklere malik olmalıdır ve bu muhasir zamanın tereblerine uygun olan kaldığımıza ve tereblerimizde mühz informasyon kalitler psikologiyalarından istifade ederek semeleri şekilde hizmetler gösterilir. Bunlara dair olmak için ben bir mekanlar dokunmak istiyorsam ki orta indi bu mevzular çerçevesinde hem görülecek işlerin bir başlıca hissesini tercüme için teşkil edecek Buna göre ki, bu modullar kariyer hazırlanır, birincisi olan Oylata Bölgen Dünyası Tercüm Edilmesi, ikincisi orada olan misalları, ümumuneleri, bizim reallığa uygun olan insanlar veya da ki, hallara getirilmiş çıkarılması, Azərbaycan tercümesinden olan ümumunelerle nefes edilmesi ilk sırasında toplamak istiyordur. Bir de ki, hazırlanacak Anısa Mertesi Fesahitler ve onların demeli, yazılması da bulunması diyelim. Onu geyd edin ki, ümumilikdə teknologiya müsaadəsində, xüsusun deformans və mükəssiz teknologiyalar müsaadəsində müəyyən qədər təhdilik mövcudur və Azərbaycanda bu günləri müttəlif kitabları yazan, müttəlif müttəlif vasitələrə qadırlayan insanlar təşkilat olsun ki, öz kərdi yanaşmasını, öz mövbəsini verməyə çalışıb və bunlar da fərqli karakter yaşayır. Onu qeyd edək ki, artıq ölkəmizdə müəyyən qədər informasiya komitət çıxdaloriyaları sahəsində terminalıcı bazı formalaşmışdır. Və mən tövsiyyə edərdim ki, 
her bir e, işimizde çalışıp bunlardan istifade edelim. Ona göre ki birincisi artı böyle e, bizim Yıla Başkanı Hazırlık tarafından hazırlanmış, daha doğrusu hazırlanmamış. Sizin hazırlıkta mevcut olan sertifiye kaynete tarafından hansının içeri terkibinde birçok dövlet organlarına rengi zamanlar, aile mektebelerinin numaraları, mevcut bu şirketlerin numaralarımıza, sporunların numaralarımıza Bunlar tarafından beynatal ISO standartlarını e, tercüme edilmiş varyantları bizim standartlaştırma, mikalon ve patent dövlet kalitesi tarafından standart gibi akıl tesir edilmiştir. Bu terminlerin, e, bu termin, terminoloji ve standartların sayı tercih ve ona yakın da müttelif sahneleri herhalde değil, bu deyimi de kastan bilir ki, ümumi terminlerden tutmuş, Hatta bedenler bazası, e, ekspert sistemleri, hatta nanoyalarla bağlı olan uzak olarak böyle terimler devam etmiş. Çok geniş bir sertkili olan artık formulaşmış terminoloji bazı da vardır ki ve artık standart seviyesinde de standart olduğu belki ki icrası bir alasta mecburi olan e, belki e, normatif sene. Bak bunu ben tövsiye etmeye isteyebilirim ki, bu işler yaparlarken, onlar tercüme edilerken bir alakta bu standartlara müvaz edebilsin, benim terminalımızı bazıdan belirlenebilsin ve el olsun ki hazırlanacak olan mütafik vesayetlerin biri hem seniz olsun hem de siz ümumi mevcut olan terminalım diye uygun olsun. Bir merhamla gidilmek istiyorsan ki, eğer o beyaktör olan timsalında, tutulan timsalında şunu ne getirdim diye kimse kandırmadan ispat etmişse de onu müddetli sanırlar ve o cümleden Ansa Program Terminatı'nın bu stilinde İngiliz stilinde başka dillerde işlemi bilmezdi. Olmasını bunu ne getirdilerse biz ona tek saat ümit gibi onu gösterebiliriz ki artık en muhasir bir bu sistemleri bile işte öbür konuları en çok genişletme olan bu sistemlerdi. Onlar Azerbaycan için tercüme edilmiştir. Onların Azerbaycan deyisaları mevcuttu. Hatta bunların için Azerbaycan Arkada Erkesi'ne yani, yok diye program terminatına mevcuttu. Artık bunlarda beğenilmişlerdir. Artık bu argümetle ve yeni derecede argümet edersin ve yeni derecede bu beğenilmişlerdir. De arada kaldı ki, örnek konumunda Azerbaycan deyisi olan program terminatına istifade edilmiştir. Bu proseslere yine de bir mevcutta olalım ki, Geçen Ekrana Sıra Kabinetinin kararıyla Azerbaycan Ekrana Sıra Kabinetinin idarelerine tepki olan böyle okey ettim. Esas program terminatı olan Windows Emelet Sistemi'nin ve bu programlar fark etti. Bizi yazılaştırılması da her şey geçirdi ki, bu meyyen dereceden her mevcut olan bu simülikler hemen bu tedbiri ve kariye terefiyle aparılacak haberleşmeler senelerini hesap edilir ve iyi dedik ki buradaki modullar müşterik meseleleri ehat edilir ve çok kümar ki dövlet kuluşularına informasiya kabinikat çıkanlıklarının tespitiyle bağlı birçok telefon kurek şeklinde mevzuları elde etmeye imkan verilir. Ve ben yani bu kanıtın içine okurlar bir yere aynı zamanda geyd etmeye istiyordum ki Bizim Nazirliğin kullanması ilk evin taşı da bu modullar üzere yan edilmez bu bu da terimçiler söylenen dedi terimçilerin hazırlığı geçirilecektir. Bunlar da bu işle koşulukla bizim Nazirliğin gösterilmesini verir. Ve gelecekte de bu işlerde hem dövlet kullanma meseleleri, dövlet hemişlesi ile diğer agent kullanma meseleleri ile diğer dövlet kullanma ile
and uh, my acquaintance with people from Azerbaijan goes back to 2007. And since then, I really wanted to come to this beautiful country in Azerbaijan. Finally, my dream came true. So I would like to express the deepest, deepest gratitude to all of you who came to the opening session of two milestone events, what we call the Academy of ICT Essentials for Government Leaders briefing session to the senior policy makers to be followed by training of trainer sessions and also another important event which we call primary series on ICT for national development for youth, which is part of turning today's youth into tomorrow's leaders program. At the outset, I would like to express uh, our deep appreciation to the Civil Service Commission under President of Government of Azerbaijan and also Kafkas University to make this event possible. And without them, I don't think we can do this. So we very much appreciate it. More importantly, I'm so happy to have you all here to witness the launch of these two events. And the primary series that I mentioned, the official launch will be uh, this Wednesday. This is for entire Asia Pacific. We are starting from here, Arbaidan. So I uh, intend to be followed by Indonesia, Sri Lanka and Pacific countries, and Maldives, and Myanmar, and there are so many workshops scheduled afterward. But this is really historical meaning is attached. We are starting from Baku here in Azerbaijan. So that, I'm so happy. And uh, also, one of the speakers say, it's very cold weather here in Baku and so on, but our center is located in Incheon, South Korea. The weather is very similar. There's no cold there. So I feel like home, but why? And the, but more importantly, people here are very friendly and very warm hospitality. So, and the, I already feel like I'm surrounded with <laughs> friends and family. So I don't feel any uncomfortable or homesick, so please don't worry about it. And the, I try many nice um, Azerbaijan dish too, and the nice thing, and the, also the, the, what was the, Mr. Chairperson, what was the name of the things that we drink, we think that the, uh, the but my father? No, the, in the language. Grandpa. Yes. <laughs> I'm thankful to bring some of them to Korea. <laughs> so I'd like to start with a five minutes of video presentation uh, to give you some idea. You are wondering. UN APCICT and what is this academic program about? So uh, before my presentation, I want to show you five minutes uh, video.
use of ICT <laughs> technology. And now you see that Mr. Dubai. There are so many ICT applications and hardware software, but it does not reach to everyone. So there are devices. Some people have connections, some people know how to use it, some people know how to apply those information communication technology for development, but that does not reach to all people and to all parts of the world. And because of it, there is no communication, and therefore there is separation. And the we together, in partnership, the United Nations established APC ICP 2006 in Incheon, South Korea. And APC ICT has a mandate building ICT human and institutional capacity for 62 member countries of ESCA that covers in Asia Pacific region. In order to build Academy of ICT Station Program leaders, and we engaged the experts from all over the region in Asia Pacific and to bring the content relevant to the country. And the program has been rolled out already 22 countries in the Asia Pacific region, reaching over 7,500 participants. And the program also goes beyond Asia Pacific, reaching to Middle East and Africa and Latin America. We also have distance learning program what we call AVA, APCC Virtual Academy. And for people to reach anytime and anywhere. And through internet connection, APCICT also has an online knowledge platform which is called e Collaborating Hub, hosts over 500 resources so that the people can download. And there are several series of publications and ICT World Today and ICT for Sector Applications. The center was established in sponsorship of the government of Korea. And also we've been working more than 70 national partners and academic institutions and also other international organizations such as UNDP. We try to realize our hope through ICT human capacity development. And everyone has a hope. And this hope that we say humanity and opportunity, progress, But in realizing our hope into the world, we have to put our hands together. So we invite you all to this important mission of ICT Human Capacity Development. You know, what happened is, this video is supposed to give narration, but somehow the narration does not come. So I just did what I can do. What if I? <laughs> the APC ICT, it is an acronym, but acronym itself is very long. So what you say is, please, say APC, and then you breathe in, breathe out, then ICT. 
You got it? So that's easier to remember. Now I'm going to present a little more about ABCICT. ABCICT is a regional institution of ESCA. Uh, you know, you have headquarters in New York. And each continent has the Secretariat headquarters. So in Asia Pacific, uh, UN Regional Commission is called ESCA. That covers 62 member states. And the APC ICT is a regional institution of ESCA. We have specific mandate on building ICT human capacity development. And we have our mission through building human institutional capacity of our member state, we would like to facilitate, promote, to use the use of information communication technology for social economic development and millennium development goals. We do training, research, advisory services, as well as provision of cooperation among member states and also member states and private sectors and other international organizations and so on. So that's why we say we are providing multilateral cooperation mechanism. Since 2006, APCIC organized more than 10 international conferences and almost 2,500 participants came from 55 countries. And I see some of our alumni and participants who came from uh, Azerbaijan to our earlier events. Not to mention, for the last uh, October, our regional forum. And we are always happy to be reconnected to our alumni. In terms of training, organized more than 100 capacity building program and it came through online and offline. That's why the program reaches more than 120 countries. So APC ICT's flagship program is called Academy of ICT Essentials for Government Leaders, which we are going to do a briefing session this afternoon, followed by the uh, training of trainer sessions, particularly the first two modules. The purpose of this program is to equip our government officers and civil service servants to understand how ICT is linked to the provision of the service to our people. And what kind of the applications available in various sectors. So and I'm sure you all know ICT is not only for the people who is working on IT sector or Ministry of Communication in IT. Now ICT is indeed cross-cutting tools. So we believe, United Nations believe, ICT is an important enabler for national development. Therefore, anyone across the ministry and the different uh, the development stakeholders must understand how it can be linked to development. How the program has been developed and very much in participatory and inclusive approach, what we say is we did it in partnership. What we mean by we developed it together, we implemented it together, and we deliver together in partnership. You know, building ICT capacity development is a very huge and challenging task. This is not something United Nations can do alone. One country can do alone. This is something that we need to work together in partnership. So, from the development of the content and to deliver it at the national level, we are working together with our national partners and other real organizations and at the International Development Bank. So many people were engaged. So the content 
who has been a pilot tested in so many countries. And after the rigorous review of the content, it was launched in 2008 and the OECD measure conference, ICT measure conference in Seoul. And the system, oh, actually currently we have 10 models. And soon we will have additional models continuously coming. And these are the list of the models. And the briefing note you receive from the registration desk, and it has title of the module, it has some explanation in English on what the each module is about. Since we launched 2008, the program has been rolled out in 22 countries. In partnership with World Bank, Asia Development Bank, and UNDP, Joint Source Foundations, and private sectors, such as Samsung and AGs and so on. So many uh, private sectors and international organizations and more importantly, our partners in member states engage for this initiative. And these are some photo clip for the, uh, the workshops that we did in each country. And the important thing is, these modules originally developed in English. However, the strong ownership through the member states, it has been translated and localized now into eight languages. English, Russian, Bahasa Indonesia, Vietnamese, Myanmar, Pashto, Tajikistan language, and Cambodia language, and Mongolian language. Now we are happy uh, to learn that the module one and three localization into Azari uh, language is now underway. This is really great uh, progress. And also we've been collecting case studies and best practice so that we can share information how other countries doing on e-government and what kind of uh, factors made them to be successful what kind of reasons particular project failed in other countries. So these information that we are now collecting. And since its launch 2008, you know, ICT field is changing so rapidly. So content has been updated. So academic version 2.0 is also now available in online. Our current program goes beyond the Asia Pacific. So, uh, Economic Commission for Africa launched African version of Academy in Kigali, Rwanda. Now, the ESQA, which covers 14 countries in the Middle East, they are now working translation of the content into Arabic language. And also, ECLA is going to launch program to cover Caribbean countries in this year. And through, if you have an internet connection, you can reach the program through distance learning program. And there are several research resources available under ECOHUB. And also through publications, we provide case studies and best practices and other relevant materials to be used for training program. And we also work with the member states to provide advisory services for curriculum design and to make this kind of program to be institutionalized. Now, turning today's use into tomorrow leaders, I'm sure all of us agree that our future leaders Future leaders of our societies are those who are enrolled in college. So we want to make sure that our future leaders, current college and graduate school students, understand this important notion of the linkage between ICT to national development. So that's why we are introducing, coming today's Youth Into Tomorrow Leaders program, which we have 
developed based on the academy program. And APCICD offers internship and advice service for college and also the video project and bringing the content into university curriculum. So these are some uh, in photo that we took through the internship program and also some of the original forum. And I hope that many of you will attend the Wednesday opening session of this uh, strengthening ICT education in institutions of higher learning so that you understand more about the nature of these programs. And we are starting with the first issue, what we call primary series on ICT for youth. But like as an academic program, we will have several issues to be continued. You know, to come up with this first issue, we engage more than, here to start with 92 experts, but total more than 100 uh, the academic professors in across Asia Pacific to make sure the content is indeed good for to bring to this university uh, curriculum environment. So here, as I mentioned, the launch of this primary series officially in Asia Pacific we are doing on this Wednesday. And it will be followed by three-day training or training workshop. And then subsequently, we have 15 countries signed up to bring these primary trees into their university curriculum too. As we mentioned, narrowing this divide, there are several ways of doing it, but human capacity development is very important. We can bring fancy ICT hardware, software, and we can build the beautiful infrastructure. But without knowing it, that is not, not much use. So we would like to emphasize the importance of human capacity development. But that is something very challenging task. That's why APC ICT would like to invite you all to join this important initiative. And we would like to deliver the program through partnership. So ICT transforms our hope into reality. And these are the fundamental messages that we would like to deliver. ICT alone, it's simply a tool. But when it works for people, and people know how to use it, it transforms our hope into reality. And uh, before I end my presentation, once again, I appreciate very much to Civil Service Commission of Recruit Advisor, Kaukaz University, and also all our research person who are participating in briefing session, and Dr. Usha Reddy, uh, who is the author of the module one, and primary series issue one who came from Hyderabad, India. And also to all the participants who are attending uh, today's session. And we thank you so much. And I hope your exposure to this program, you feel it is beneficial. So, and we would like to hear more from you for entire week of our stay here in Baku, so that we understand how we provide our service better way to meet your needs. Uh,